ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ജി കെ ക്യാപ്സ്യൂളിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് വർഷം ഓർക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത പേര് നമ്മളിവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സി വി രാമനാണ് സി വി രാമനാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനാരെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സി വി രാമനാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സി വി രാമനാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ സി വി രാമൻ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് തൊട്ടടുത്ത നാമം തന്നിരിക്കുന്നത് ഹർഗോവിന്ദ് ഖുറാനയാണ് ഹർഗോവിന്ദ് ഖുറാനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് ആരിലൂടെയാണ് ഹർഗോവിന്ദ് ഖുറാനയിലൂടെയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് ഹർഗോവിന്ദ് ഖുറാനയിലൂടെയാണ് വർഷം ഓർക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് അർഹോവിന്ദ് ഖുറാനയ്ക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് അടുത്ത പേര് മദർ തെരേസയാണ് മദർ തെരേസയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് ചെയ്യുക മദർ തെരേസയാണ് സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന മദർ തെരേഷ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഇനി ഡോക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഫിസിക്സിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ജ്യോതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിസിക്സിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ആരാണ് ജ്യോതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് ഡോക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖരനാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഫിസിക്സിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡോക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അമൃത്യാസൻ ഓർക്കുക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ അമൃത്യാസൻ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇനി രസതന്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വെങ്കടരാമൻ രാമകൃഷ്ണനാണ് വെങ്കടരാമൻ രാമകൃഷ്ണനാണ് രസതന്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വർഷം ആയിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് വെങ്കടരാമൻ രാമകൃഷ്ണന് രസതന്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് കൈലാസ് സത്യാർത്ഥി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ കൈലാസ് സത്യാർത്ഥി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മദർ തെരേഷ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കൈലാസ് സത്യാർത്ഥിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിലൂടെയാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച സി വി രാമനാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
മദർ തെരേസയ്ക്ക് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സമാധാനത്തിന് ഒരു വനിതയ്ക്ക് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് മദർ തെരേസയ്ക്കാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഫിസിക്സിൽ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന് ഇന്ത്യയിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖരനിലൂടെയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഫിസിക്സിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡോക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അമൃത്യാസൻ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അടുത്തതായിട്ട് കൈലാസ് സത്യാർത്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലഭിച്ചത് കൈലാസ് സത്യാർത്ഥിക്കാണ് സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് കൈലാസ് സത്യാർത്ഥി രസതന്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യ വംശജനാണ് വെങ്കടരാമൻ രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് എന്ന കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക